E o Google é quase uma unanimidade no segmento de buscas. É muito raro encontrar alguém que opte por um dos concorrentes. Mas uma decisão judicial deu uma esperança para essas empresas, como você acompanhou por aqui. Vamos ver agora os mais recentes desdobramentos dessa história. Rivais do Google estão diante de uma vitória importante após, na semana passada, a Justiça dos Estados Unidos declarar a empresa culpada em um processo sobre práticas anticompetitivas para manter o monopólio do sistema de buscas. Os trabalhos para restaurar a concorrência no segmento estão apenas começando e a fase de medição tem início em setembro. As sugestões das concorrentes para nivelar o jogo variam. As ideias vão desde a implementação de uma tela com alternativas ao Google até o desmembramento de serviços da empresa. Porém, há ainda um certo receio quanto às reações da Big Tech, como mostra o rival DuckDuckGo, um motor de buscas voltado para a privacidade dos usuários. Camil Basbas, executivo de assuntos públicos do DuckDuckGo, inclui até a necessidade de um órgão de monitoramento para administrar a situação. A etapa de remediação, ou seja, de ações necessárias para restaurar a concorrência entre buscadores e na publicidade veiculada nas plataformas, tem sido vista como crucial. O DuckDuckGo pede um grupo de especialistas técnicos independentes para monitorar o que foi imposto pelo tribunal para garantir que o Google não encontre novas maneiras de dar um tratamento preferencial a si mesmo. Na mesma linha está o CEO e fundador da plataforma Yelp, que atua em avaliações de negócios locais, Jeremy Stoppelman. Ele também apontou para a importância de tudo continuar sendo acompanhado atentamente. Stoppelman disse ainda que é importante evitar comportamentos anticompetitivos futuros. Para contextualizar, o Yelp depende do tráfego gerado por buscas orgânicas para atrair usuários e anunciantes. Segundo a empresa, as pesquisas no buscador da Big Tech deixavam os links para o Google Reviews acima dos links para o Yelp, mesmo quando o Yelp tinha conteúdo mais relevante ou de maior qualidade. Uma coisa é certa, o processo pode ser longo. Kent Walker, presidente de Assuntos Globais do Google, confirmou que a empresa planeja recorrer da decisão. E a gente continua falando sobre os desafios do Google, porque a empresa recebeu alertas importantes. Vamos ver. O Google pode ter uma ameaça ainda maior do que a justiça dos Estados Unidos. Segundo analistas, há uma concorrência de peso no segmento da inteligência artificial que vem tendo um grande aumento no número de usuários. Estamos falando da OpenAI, dona do chat GPT, o mais popular chatbot do mercado. Uma dessas impressões vem de Arvind Jain, ex-engenheiro do Google e atual CEO da Glean, uma plataforma de inteligência artificial que faz buscas avançadas para auxiliar empresas a acessarem informações de forma mais eficiente. O executivo, aliás, trabalhou em produtos importantes do Google, incluindo a área do poderoso mecanismo de buscas da Big Tech. Arvin Jane disse que o impacto da inteligência artificial foi imediato em comparação com qualquer consequência dessas decisões dos tribunais, que levam muito tempo para afetar de fato o mercado. Então, temos um cenário onde o Google comanda cerca de 90% da cota do mercado global no segmento de buscas na internet. Cerca de 175 bilhões de dólares em receitas anuais da empresa vem desse negócio. Enquanto isso, a OpenAI lançou recentemente o Search GPT, um buscador que permite aos usuários pesquisarem na web em tempo real e resumir automaticamente os resultados do Bing na Microsoft. Especialistas do setor dizem que o Search GPT pode não representar uma ameaça imediata ao Google e ao motor de pesquisas da empresa, o mais popular da web há pelo menos duas décadas. No entanto, o impulso criado pelo chat GPT em pouco tempo sugere que o Google deveria, no mínimo, prestar atenção. Isso, claro, sem falar dos desafios judiciais. Aguardemos os próximos capítulos da história digital sendo construída. Música 